എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് എം ജെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മോഡൽ ടു സ്ട്രീമിൻ്റെ സെമിസ്റ്റർ ത്രീയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പറാണ് അതായത് ഐ ടി ഫോർ ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനെയും നമ്മൾ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എങ്ങാനും മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അതെല്ലാം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അവസാനം ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കും അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റത്തെ മൊഡ്യൂളിന്റെ പേര് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂ വേർഡ്സും എല്ലാ ബേസിക് ടേംസും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സിലബസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇ വേൾഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നൊക്കെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂളാണ് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോ ഇതില് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കാര്യം ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഭാവി എങ്ങനെയാണ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഭാവി തലമുറയെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പുതു കുറെ പുതിയ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇടയ്ക്ക് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റോബോട്ടിക്സ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ വേർഡ്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മുടിയുള്ള പഠിക്കുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസിക് ടേംസ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് വഴി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി കളക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് അതായത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ അൽഗുറിതംസ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ ബേസിക് അതിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെ ഹ്യൂമണായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി സയൻസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡേറ്റ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിനും റിട്രീവലിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഡാറ്റേനെ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഡെഫിനേഷനും പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഈ വേർഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കൂൾ തൊട്ടേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഫോർമേ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറൽ ടേം ദാറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എനി ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മാനിപ്പുലേറ്റ് സ്റ്റോർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓർ ഡിസെമിനേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ഇൻഫോർമേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ഏതൊരു ഇൻഫോർമേഷനെ ആയാലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടെക്നോളജിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന വേർഡാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതായത് ഇൻഫോർമേഷനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയാം നമുക്കപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു വേർഡിന് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക് രണ്ടാമത്തത് ടെക്നോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്
ഈന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറെ പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വേർഡ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അതാണ് ആദ്യത്തേതാണ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ എല്ലാവരും മൊബൈൽ എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജസ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓവർ ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊമേഴ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാവിധ വാണിജ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഈ വാണിജ്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇ ഷോപ്പിംഗ് ഇ ഷോപ്പിംഗിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് മിന്ത്ര ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ ഗുഡ്സ് സർവീസസ് എക്സെട്ര ഇനി അടുത്തത് ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ബിസിനസ് പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി പല തരത്തിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ അധികം തരത്തിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ ഓരോന്നിനെയുമാണ് നമ്മൾ ഈ അതിനു വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജീസിനെയാണ് നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇ ടിക്കറ്റ് ഇ ടിക്കറ്റ് ഇ ടിക്കറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ബുക്ക് മൈ ഷോ ആരോടും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ദ ഡിജിറ്റൽ ഫോം ഓഫ് പേപ്പർ ടിക്കറ്റ് പേപ്പർ ടിക്കറ്റിന് പകരം ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോണിൽ നമുക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റിന്റെ ഒരു രൂപം നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഇ പേപ്പർ ഇ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശരിക്കിനും ഉള്ള ഒരു പേപ്പർ 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 തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു നോട്ട് നോട്ട് പാഡും നോട്ട് ബുക്കും ഒക്കെ പോലെ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാനും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ശരിക്കിനും ഒരു പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരിക്കും നോട്ട് ബുക്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും എല്ലാം പറ്റും അതാണ് ഇ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയത് ദ ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജി ഡിസൈൻ ടു മിമിക് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ഇങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു മഷി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ എഴുതാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഇ റീഡർ ഇ ഇ റീഡറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ദി ആമസോൺ കിൻഡിൽ അത് ആമസോണിന്റെ ലൈബ്രറി നമുക്ക് അറിയാം കിൻഡിൽ കിൻഡിൽ ആപ്പ് അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ബുക്സ് നമുക്ക് ഏത് ബുക്സ് വേണമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പം ആ കിൻഡിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുക്സ് എടുത്ത് വായിക്കുകയും അതെല്ലാം പറ്റും ഇ റീഡർ അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് അസിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ബുക്സ് ഇൻ എ ഹാൻഡ് ഹെൽത്ത് ഡിവൈസ് നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതാണ് ഇ റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇ ബുക്ക് ഇ ബുക്ക് ഈ സിമിലർ ടു ഇ റീഡർ ഇ റീഡർ പോലെ തന്നെ വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇ ബുക്ക് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബുക്ക് അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബുക്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വലന്റ് ഓഫ് എ കൺവെൻഷണൽ പ്രിന്റഡ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് പോലെ തന്നെ ഈ ബുക്കിന്റെ കണ്ടന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ ഇ ബുക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഉള്ള അക്ഷയ അതായത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്താ അവരുടെ സർവീസ് ഏറ്റവും ഗവൺമെന്റിന്റെ സർവീസ് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും അനിവാര്യമായി റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അക്ഷയ എന്ന് പറയുന്ന
അതുപോലെ നോട്ട്സ് വീഡിയോസ് ഇതെല്ലാം എവിടെയായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ഓൺലൈനിൽ നെറ്റിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പിന്റെ തന്നെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എല്ലാം വാട്സാപ്പ് സെർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് വഴി നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ കളക്ഷൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫോർ ഒരു സ്ഥലത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നെറ്റ് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇ പേയ്മെന്റ് ഇ പേയ്മെന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് പേടിഎം ബി മാപ്പ് യു പി ഐ അങ്ങനത്തെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ലെ മേക്കിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓ പേ ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ത്രൂ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയം വിത്തൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ചെക്സ് ഓർ ക്യാഷ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് ഒന്നും കയ്യിൽ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ബാങ്കിങ്ങിനും ബാങ്കിനും ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് അതെല്ലാം നന്നായിട്ടുള്ളതാ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെഫിനേഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു സം മാനിപ്പുലേഷൻ ടു ജനറേറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആദ്യം അല്ല നമ്മളുടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം ഡേറ്റയാണ് ഡേറ്റേനെ നമ്മൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് രോഗികളെല്ലാം വരുന്നു അപ്പൊ ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡേറ്റേനെ ഡോക്ടർമാർക്ക് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് രോഗികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡേറ്റേനെ നേരെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പെടും അല്ലെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പല പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രല്ല വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പല പല പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാർഡ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഹാർഡ് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് തൊടാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യം അപ്പൊ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തൊടാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മോണിറ്റർ സി പി യു യു പി എസ് കീബോർഡ് പ്രിന്റർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് അതാണ് ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹാർഡ്വെയർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് എലൗ ദ ഹാർഡ്വെയർ ടു പ്രോസസ് ദ ഡേറ്റ നമുക്ക് കുറെ ഈ മെഷീനുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് യൂസറിനത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം നമ്മളുടെ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം അല്ലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തുറക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും വിൻഡോസ് ഒ എസ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് കുറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇല്ലേ വേർഡ് ഉണ്ട് എക്സൽ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇല്ലേ അതെല്ലാം അതിനെ എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡേറ്റാ ബേസസ് ഡേറ്റാബേസസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് റെഫർ ചെയ്ത് ഗ്യാതറിങ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റഡ് ഫയൽസ് ഓർ ടേബിൾസ് കണ്ടെയ്നിങ് റിലേറ്റഡ് ഡേറ്റ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാബേസ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഇൻഫോർമേഷന്റെ എല്ലാം ഒരു കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റയുടെ കളക്ഷൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ഫോൾഡർ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസിന്റെ എല്ലാം കുറെ ഫോട്ടോസ് ഉള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ഈ ഫോൾഡറിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാ
അപ്പോ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ടു മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഡിവൈസുകൾ രണ്ടു മൂന്ന് ഡിവൈസുകൾ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ ദ കമാൻഡ്സ് ഫോർ കമ്പൈനിങ് ദ കമ്പോണൻസ് എബവ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ ഡേറ്റാബേസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കമാൻഡുകൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ആദ്യത്തെ ഈ ഫേസ്റ്റ് ഫോർ കമ്പോണൻസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയാം ആദ്യത്തെ ഫോർ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡേറ്റാബേസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് ബേസിക് ടേംസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ ബുക്കിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാർട്ട്സും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അടുത്തടുത്ത പാർട്സ് ആയിട്ടായിട്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബൈ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ പാർട്ട് വൺ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മനസ്സിലാവാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ അതുപോലെ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞാൻ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കൃത്യമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ബായ് എല്ലാവരും പഠിച്ച് മിടുക്കരാകും